കടല മകളുടെ ഉത്സവം കൂടാൻ വേലാസിലേക്ക് പോകാം കടലിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന നാട് മറ്റേത് നാട്ടിൽ പോയാലും കിട്ടാത്ത കിടിലൻ അനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചകളുമൊക്കെയായി സഞ്ചാരികളുടെ മനസ്സിൽ കയറി പറ്റുന്ന ഇടം രത്നഗിരിയിലെ തിരക്കുകളൊന്നും ബാധിക്കാതെ തേടിയെത്തുന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നത് തേർട്ടിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സംരക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ നാട്ടുകാർ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് കടലിന്റെ കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വെലാസ് പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത് ഇടപഴകി അതിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കടലോര ഗ്രാമമാണെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എക്കോ വില്ലേജ് എന്നാണ് വെലാസ് അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരി ജില്ലയിലാണ് വെലാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിന്റെ തീരം ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടം ബീച്ചുകളുടെ പേരിലാണ് പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്നത് തീരം തേടിയെത്തുന്ന ആമകളാണ് ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകത വെലാസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആമകളാണ് സീസണിൽ തീരത്ത് മുട്ടയിടുവാനായി വരുന്ന ഒലീവ് റിഡ്ലി ടേർട്ടിൽസിനെ സംരക്ഷിച്ച് ഇതിടുന്ന മുട്ടകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നത് ഇവിടത്തെ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം കടമയായി കണക്കാക്കുന്നു ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യമായി കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുകൾ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ വലിയ പരിപാടികളാണ് നടത്താറുള്ളത് ഇത് വെലാ സ്റ്റേർട്ടിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യമായി കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കാണുവാനായി നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വെലാസിലെ കാഴ്ചകൾ ഒരു ബീച്ച് ടൗണിന്റെ ആഡംബരമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന ഇവിടം സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ബീച്ചിന്റെ കാഴ്ചകൾ കൂടാതെ പുരാതനമായ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളും കോട്ടകളുമൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം നാനാഫട്നി താമസിച്ചിരുന്ന വീട് തുടങ്ങിയവയാണ് വെലാസിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ ഗണേഷ് ഗല്ലി രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒഴുക്കാണ് ഗണേഷ് ഗല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നടി മാത്രം വീതിയുള്ള ഇതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ഗണേഷിന്റെ രൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പകുതിയിലധികം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹം കാണുവാനായി വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് ഏവരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ബാൻകോട്ട് കോട്ട ഏവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിർമ്മാണ വിദ്യയുള്ള ഈ കോട്ട ചതുരത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാൻഗോർ എന്നും മന്ദാഗിരി എന്നും ഇത് നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഡാപോളിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കടലിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു കുന്നിലാണ് കോട്ടയുള്ളത് ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരിയായ ടോളമിയുടെ കൃതികളിൽ വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീജാപൂർ സുൽത്താമിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കൈക്കലാക്കിയ ഈ കോട്ട പിന്നീട് നിരവധി ഭരണാധികാരുടെ കൈകളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററും പൂനെയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം അന്വേഷണ ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത